sistemática benigna. Bien, déjeme, voy a intentar ser breve. Déjeme que haga un poco de historia. Eh, el doctor Vicente Soriano lo ha estado introduciendo. Es decir, eh, cuando se empezó a trabajar sobre fatiga normal, pues lo que se vio, y son publicaciones fíjense, históricas de, de Lance, de hace muchísimos años, cuando se empezó a trabajar lo que se vio es que había unos grupos de personas que aparecían en unas zonas más o menos determinadas que sufrían unas enfermedades debilitantes eh, que, se, que persistían en el tiempo, que se acompañaban de ganglios inflamados, de sensación particular, de malestar general, y a eso pues, se le dio el nombre de enfermedad miártica pensando, porque de alguna forma, como había también un impacto neurocognitivo, dificultad de concentración de la memoria, pues que eso tenía que afectar el cerebro. De una forma un tanto sorprendente, pues se van haciendo publicaciones sobre encefalomielitis miática, aparecen varias en la literatura, y después, en el año 88, que es cuando comentaba eh, la antecesora en esta ponencia, pues hay, un, hay una epidemia en un barco en Estados Unidos, en la Botafogue, en la población de Ingrid, y entonces, pues bueno, allí muchísimas personas, pues experimentan un cuadro parecido, los tres los padres con de enfermedades eh, pues se envían a un profesional pues, para que intente de alguna forma, eh, para que intente de alguna forma poner orden en esto y decirnos qué está ocurriendo. Envían al profesor Holmes, que es una persona de gran experiencia en virus, pero la definición que sale de aquel año 88 casualmente es una definición muy extraña donde no se excluye a las personas que padecen patologías psiquiátricas para ser incluidos en los estudios de estas patologías. Bueno, esto es asombroso, yo digo que es asombroso porque realmente la persona que te envía es precisamente un experto biólogo. No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Y tal vez esta frase que me permite utilizar aquí, de Albert Einstein, sea lo que define un poco el hilo conductor de mi charla hoy. Tenemos que modificar los postulados que estamos utilizando para poder encontrar resultados en estas patologías. La puntilla la da la OMS, ¿eh? donde coge y bueno, hace una decisión salomónica ¿eh? y en su Código Internacional de Enfermedades pues lo que hace es mezclar las dos, el síndrome de fatiga postviral y la encefalomelitis miáptica benigna, y se queda en ¿Eh? Parece que esas dos patologías que eran claramente diferentes por su forma de evolución, por su presentación clínica y tal, pues sean la misma. Y a partir de entonces las estamos denominando pues, con una barrica en medio síndrome de fatiga crónica postviral o enfalomilitis miática benigna. Benigna no quiere decir que no fastidie, fastidia muchísimo, pero es benigna porque no mata. Entonces, los médicos, pues en general, pues utilizamos la denominación de benigna, pues cuando una patología no te lleva, no es terminal, no te conduce a la muerte, ¿no? Bien, a partir de esa fecha empiezan a surgir criterios diagnósticos dispares, incluso los británicos siguen diciendo que su encefalomielitis miática se tiene que definir a través de unos criterios que llaman de Oxford, que aún mezclan más el paciente psiquiátrico, las unidades psiquiátricas eh, del Reino Unido se dedican a diagnosticar de forma masiva síndromes de fatiga crónica y encefalomielitis miática. En Estados Unidos, Fukuda, también eh, luego posteriormente adaptados como centros para los de enfermedades, definen unos criterios que, bueno, se han estado utilizando mucho en las publicaciones pero que realmente no son muy contundentes y que nos dan la impresión a los químicos de que podemos seguir a fecha de hoy entrando pacientes en estos grupos de síndrome de fatiga crónica y entrando pacientes que son heterogéneos, que son distintos. Y esto es tanto así hasta que en el 2003 un grupo canadiense se reúne y define unos criterios que realmente son de gran valor clínico porque permiten definir muy bien separado que es la encefalomielitis miática del síndrome de fatiga crónica, nos marcan unos criterios diagnósticos muy claros donde tiene que existir impacto neurocognitivo, donde el malestar post esfuerzo pasa a ser considerado un criterio mayor, no como los eh, criterios de Fukuda, y estos criterios que aparecen muy pronto, pues todavía no se han asentado en la bibliografía y son muy pocos, lamentablemente, los trabajos que los aplican de forma contundente. De hecho, es muy curioso porque en el trabajo de la doctora Mekovich y su grupo eh, existen pacientes en ese grupo de síndrome de fatiga crónica cumpliendo criterios canadienses que sufren el linfoma. Y el linfoma es una exclusión directa para el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Para que se hagan una idea ustedes, y quiero ser poco extensivo en mis diapositivas, les quiero transmitir que aquí 
todo aquel que tenga cualquier cosa que nos pueda oler a que eso puede causarle fatiga, no debe ser incluido en el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica si utilizamos los criterios canadienses, que son los que químicamente tienen más valor para la definición estratégica del síndrome. Pero eso no se acaba ahí. Es decir, con los criterios canadienses damos un paso de gigante, se marcan unos criterios químicos que son muy medibles, muy estandarizables, pero aparece un compañero y nos saca una cosa que llama la definición empírica. Y como será la casualidad que este compañero es el que dirige la investigación desde los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos para el síndrome de fatiga crónica, pues caramba, nos vuelve a complicar toda la escena, porque la definición empírica del síndrome de fatiga crónica del doctor William Rich nos aumenta de golpe por 10 la prevalencia de esta enfermedad. Es decir, hasta ese momento de estos criterios, la prevalencia en todos los estudios del síndrome de fatiga crónica oscilaba entre un 0,2 y un 0,4% de la población adulta y a partir de ese momento nos situamos entre un 2 y un 4%, con lo cual estamos de una forma tremenda solapándonos con otras entidades de fatiga anormal y complicando el avance de la investigación rigurosa. En definitiva, eso nos trae este acto y a nuestra actividad. Justamente antes de ayer, para que vean que esto no se ve, si no tengo la conferencia preparada hace mucho tiempo, nos salió un trabajo precioso ¿eh? de Leonard Jason, donde ha hecho un seguimiento de estos criterios con las definiciones más actuales de síndrome de fatiga crónica y nos dice que no deben ser utilizadas las definiciones físicas para el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Fíjense la frase de Einstein, he ido poniendo algunas. En esta época la nuestra es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio de cierre. Cuando nos vamos a los criterios de RIS, ¿eh? la definición empírica, ¿eh? que es empírica que es que se la saca prácticamente de la manga, de lo que la ha visto, pues cogemos ahí y el solapamiento con la fibromialgia es absoluto. Prácticamente todas las personas que tienen fibromialgia, una patología que cursa con incremento de la percepción del dolor, tendrán también un síndrome de fatiga crónica según la definición empírica de RIS, pero en cambio no tendrán un síndrome de fatiga crónica si utilizamos los criterios canadienses y es probable que muchos de ellos tampoco la tengan si utilizamos los criterios de Cucura. Lamento ser complejo en la definición de criterios, pero es así. Cuando se hizo una encuesta telefónica en Georgia para ver cuántas personas manifestaban criterios, el nivel poblacional que daba positivo era altísimo. Aquí tendríamos un cuadro que trasladaría un poco la realidad y luego lo verán en una diapositiva aplicada a nuestra práctica diaria. Personas que pasan por la puerta de una consulta médica manifestando fatiga anormal, es decir, que ellos consideran que la fatiga que tienen es excesiva para el grado de actividad que tienen o para sus iguales, para sus pares, pues hay muchísimos. Cuando hacemos pruebas específicas de fatiga crónica nos quedan mucho menos y cuando buscamos el verdadero SCP nos quedan muchísimos menos. Esta es nuestra experiencia a lo largo de muchos años sobre prácticamente 4.800 pacientes. ¿Eh? Tenemos de todas las personas con fatiga anormal ¿eh? que pasan por nuestra consulta, aproximadamente el 16% saldrá diagnosticado de síndrome de fatiga crónica. Un 23% quedará en este epígrafe del CIE10 que sigue vigente, que es la neurastenia, que serían aquellas personas con fatiga de vida.